Bahan pertama, kita gunakan 1400 ml santan kelapa. Selanjutnya, kita gunakan 420 gram gula merah. Dua lembar daun pandan. Seperempat sendok teh garam. Ini kita masak dengan menggunakan api sedang. Aduk hingga tercampur rata dan pastikan gula merahnya larut. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah. Buang daun pandannya. Kemudian ini kita aduk hingga santannya dingin. Selanjutnya kita gunakan 350 gram tepung beras atau sekitar 35 sendok makan. Seratus tujuh puluh gram tepung tapioka atau sekitar tujuh belas sendok makan, setengah sendok teh vanili bubuk boleh diganti dengan pasta vanila. Aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Aduk kembali adonan gula merah. Masukkan ke dalam bahan kering. Ini kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Setelah itu, adonannya kita angkat. Kemudian ini kita saring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Adonannya kita aduk kembali hingga tercampur rata. Sediakan loyang. Tambahkan sedikit minyak goreng. Oleskan hingga merata di bagian dalam loyang. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Masukkan loyang ke dalam kukusan. Aduk terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam loyang. Kemudian masukkan 4 centong adonan ke dalam loyang. Tutup dan kukus selama 5 menit dengan api sedang. Setelah 5 menit, buka kukusan. Kemudian masukkan kembali 4 centong adonan ke dalam kukusan. Pastikan adonan selalu diaduk sebelum dimasukkan ke dalam loyang. Lanjutkan kukus selama 5 menit dan ini kita lakukan hingga adonannya habis.
Setelah adonan sudah dimasukkan semua, ini akan lanjut kita kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, buka kukusan. Hmm, aromanya enak banget. Kue lapisnya kita biarkan dingin dulu baru dikeluarkan dari loyang. Setelah sudah dingin, kita keluarkan dari loyang. Kue lapis gula merahnya cantik banget, teksturnya kelihatan lembut dan kenyal. Pastikan pisau yang digunakan dilapisi dengan plastik wrapping atau boleh dioles dengan minyak goreng agar tidak lengket pada saat kita potong. Tekstur kue lapisnya sangat lembut dan halus banget. Kue lapis gula merah siap untuk disajikan. Teman-teman bisa lihat sendiri lapisannya mudah lepas. Hmm, ini enak banget. Lem. Bahan pertama, kita gunakan dua lembar daun pandan. Selanjutnya, kita gunakan 900 ml santan kelapa. Buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Tambahkan 225 gram gula pasir atau sekitar 15 sendok makan. Seperempat sendok teh garam. Kemudian, nyalakan api, gunakan api sedang. Lalu, kita aduk hingga tercampur rata dan panas. Pastikan gulanya larut. Tujuan santan kelapa dipanasin agar kuenya nanti tidak mudah basi. Jika santannya sudah panas seperti ini, sudah mengeluarkan uap, langsung matikan apinya, lalu angkat. Masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian daun pandannya kita buang. Nah sekarang kita aduk santan kelapanya hingga dingin. Jika santannya sudah dingin, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita gunakan 270 gram tepung beras atau sekitar 27 sendok makan. Setengah sendok teh vanili bubuk boleh diganti dengan pasta vanila. delapan puluh gram tepung tapioka atau sekitar delapan sendok makan selanjutnya saya gunakan seperempat sendok teh pewarna kue saya menggunakan warna putih boleh pakai warna lain disesuaikan dengan selera aduk semua bahan kering hingga tercampur rata Setelah itu, kita masukkan santan yang sudah dingin ke dalam bahan kering. Masukkan santannya secara bertahap, lalu aduk hingga tercampur rata.
Kemudian angkat dan ini akan kita saring agar tidak ada bahan yang bergerindil Aduk kembali adonan hingga tercampur rata Sediakan loyang, saya menggunakan diameter 17 cm Tambahkan sedikit minyak goreng Oleskan minyak di bagian dalam loyang Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Masukkan loyang ke dalam kukusan Pastikan adonan diaduk sebelum dimasukkan ke dalam loyang Kemudian masukkan 4 centong adonan Kukus selama 5 menit dengan api sedang Setelah 5 menit buka kukusan Masukkan kembali adonan ke dalam loyang Lanjutkan kukus selama 5 menit Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis Sekarang saya masukkan adonan terakhir Dan lanjutkan kukus selama 25 menit Setelah 25 menit, buka kukusan Hmm, aromanya enak banget Biarkan dingin dulu, baru kita keluarkan dari loyang Kuenya kelihatan lembut dan kenyal banget Kuenya cantik banget menggugah selera, sekarang kita akan potong Kue lapis tepung beras siap untuk disajikan Hmm, ini rasanya enak banget Teksturnya sangat lembut, kenyal di mulut. Hmm, ini enak banget, guys. Manisnya pas dan benar-benar lembut. Selamat mencoba resepnya, teman-teman. Saya rekomendasi buat cobain, soalnya ini enak banget. Ini juga bisa dijadikan ide untuk jualan. Dan terima kasih sudah nonton video saya hingga akhir, sampai jumpa di video berikutnya, bye!